Hello students. Welcome to Easy Biology Tutorials. Today we are going to start with the new chapter that is Plant Growth and Development. So students, in this chapter of Plant Growth and Development, you are having nothing except the plant growth hormones. So we are just directly going to start from the plant growth hormones as the other topics are not included in your syllabus. So today's topic is plant growth and hormones. These are known as the plant hormones or the phytohormones. Plant growth hormones or the PGRs are small, simple molecules that, in, that regulate the plant growth. That regulate the plant growth. Based on the functions, PGRs are... <laughs> Categorized into two groups. Categorized into two groups. The first group is plant growth promoters. For growth promoting activities like cell division and enlargement, tropic growth pattern, tropic growth, pattern formation, flowering, fruiting, seed formation, like auxins, gibberlins, and cytokinins. The plant growth promoters are used. We know that the promoters are of many kinds. The promotion in the plants can take place with the help of the stem height, increase in the stem height, increase in the cell division, cell elongation, cell enlargement. So, in sabhi chizo ko kaun regulate karta? Plant growth promoters. So, growth promoters are those hormones that increase the growth and growth inhibitors are those hormones that decrease the growth. For growth inhibition, activities like dormancy and abscission, dormancy and abscission. Dormancy is the period where the seed is not able to germinate because a seed goes to a time that is known as the dormancy period. For dormancy period, the plant growth inhibitors are responsible. They respond to wound to stresses, wounds and stresses of abiotic and biotic origin and the abscisic acid and ethylene are the two hormones that are responsible for the growth inhibition abscission and dormancy ethylene fits either of the groups but it is largely a growth inhibitor ethylene can make the plant grow as well it can make the plant inhibit the growth so ethylene is categorized into both the groups, but it is majorly a growth inhibit inhibitor. Now let us start with the auxins. Charles Darwin and his son Francis Darwin observed that the cleopatiles of the canary grass the cleopatiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source that is phototropism. So, you can see auxins always grow towards, we know that the plant shows phototropism that is grow towards the light. So, auxins are the hormones that are responsible for this kind of response. It was concluded that the tip of the cleopatile caused the bending of the entire cleopatile. If the tip is bended, tip is moving in a certain direction, the whole plant will start moving in the certain direction, in that direction only. F.W. went isolated auxins from tips of cleopatai of oat seedlings. Now, Charles Darwin observed this by growing the plants towards the light that were the canary grass. He experimented on the canary grass and F.W. went, isolated the oxygen from the tips of the oat seedlings. So you have to remember the name of the scientist and the name of the plant on which they work. The oxygen word has been taken from the Greek word oxygen. Oxygen means to grow. Oxygen was first isolated from the human urine. Oxygen are 
produced by the growing apices of stems and roots from where they migrate to the region of their action so basically the apical meristem produces the hormone oxen the apex the tip of root as well as the shoe produce this hormone oxen where the meristematic activity is most but they migrate to other parts wherever their action is needed so this is a basically experiment that was demonstrated by darwin to demonstrate the tip of the cleopatile as the source of light towards the source of light so now we are going to talk about the oxins in detail so natural oxin is indole 3 acetic acid iaa and indole butyric acid iba they are isolated from plants so types of oxins are iba or iaa they are isolated from the plants and they are found naturally same we can synthesize the oxin in our laboratory and the synthesized oxins are naphthalene acetic acid and 2 for dichlorophenoxic acetic so we know that agriculture agriculture is a great field we are very many farmers many uh, population of india a lot of population of india is dependent on agriculture of course chahe koi bhi hai person directly or indirectly every person is dependent on agriculture for food क्योंकि खाना तो सभी खा रहे हैं चाहे वो ग्रो कर रहे हैं चाहे नहीं ग्रो कर रहे खाना खाने की जरूरत सबको है सो दीज सिंथेटिक ऑक्सीजन आर यूज इन द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोसेस यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दू कैन से नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन ताकि आप एमसीक्यूज में इसको सॉल्व कर सको विदाउट एनी कंफ्यूजन नाउ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन to initiate rooting in stem cuttings for plant propagation rooting ko shuru karne ke liye if the roots are not able to grow up when we are having the stem cuttings we are able to when we are trying to vegetatively propagate a plant vegetatively making the plant reproduce vegetatively to us time pe oxygen kya karte hain root ko arise karwane mein help kar sakte hain they promote the flowering for example in pineapples to prevent the fruit and leaf drop at early stages jaldi plant ko jhadne nahi deta abscission matlab bhudha nahi hone deta jaldi plant ko induce parthenocarpy that is uh, uh, the production of the seedless fruits so oxygen's ki help se seedless fruits ki production ho sakti hai the ovary can be directly directly converted into fruits they are used as herbicides that is to kill the dicot weeds it does not affect the monocot plants 24d is a kind of auxin that is a kind of uh, uh, a weed side that is affecting the dicot plants we cannot use it on the dicot plants we can use it on the monocot plants theek hai to hamare rice wheat maize ye sare kya hote hain monocot plants hote hain yahan pe aas paas kahi bhi weeds grow karte hain to hum ye 24d laga sakte hain 24d can kill the dicot plants dicot weeds basically and monocots ko wo effect nahi karta it is used to prepare weed free lawns it controls the xylem differentiation and help in cell division so students kya karta hai differentiation ko rok ke cell division ko kya karta hai promote karta hai now apical dominance students what happens sometimes the plant is growing in length plant kya hai length mein grow hota rehta hai and wo branching nahi karta sometimes we don't need the length of the plant um the length of the plant is not needed but what we need is the yield the branching kai bar kya hoti hai hame stem ki height nahi increase karni hoti us case mein kya hota hai what can we do we can cut down the apex we remove the shoot tips that process is known as decapsitation and it can result in the growth of the lateral buds jiski wajah se plant ki uh, vertical height chhod ke horizontal height kya hai increase hone shuru ho jata hai
हेलो सो एज वी हैड सीन दैट we can do the decapsitation and remove the apical dominance what is apical dominance growth of the apex uh, vertical growth of the apex ko prevent karne ke liye hum kya kar sakte hain decapsitation kar sakte hain moving to the next hormone that is gibberellin so let us now discuss about the gibberellin i hope ki aapko auxin samajh aa gaya hoga the function of auxins and uh, uh, the origin of auxin the natural and the artificial auxins gibberellins are acidic pgrs acidic plant growth hormones the plant kurosawa treated the sterile filtrates of gibberella fujikurai a fungus that causes bacteria disease or the fallish disease in rice to healthy rice seedling to isne kya kiya fungus ki infection karwai rice seedlings ko as a result it showed the symptoms of bacteria to gibberellic acid ke through matlab ki fungus ka naam tha gibberella fujikurai इसकी जब इन्फेक्शन हो गई तो इसने बैकेने डिसीज के सिम्टम दिखाए मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड इलांगेशन शो की तो बाद में ये पता चला लेटर द एक्टिव सब्सटेंसेस वर आइडेंटिफाइड एट दस जिबरलिक एसिड सो जिबरलिक एसिड वाज फाउंड मोस्ट एक्टिव कंपाउंड इन दिस प्लांट देर आर मोर देन हंड्रेड जिबरलिन दैट इज जी वन जी टू जी थ्री इन पंजाई एंड हायर प्लांट्स दैट आर पंजाई जब भी इन्फेक्शन करती है तो हार्मोन से क्रिएट करती है जहां पे भी उसने इन्फेक्शन कॉज की होगी वहां पे क्या होता है फिर सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं उन प्लांट्स को समटाइम्स जिपरलिक एसिड इज यूजफुल दैट इज इन द केस ऑफ हम बात कर सकते हैं शुगर केन की शुगर केन में हम शुगर यूज करते हैं एंड दर शुगर इज प्रेजेंट इन द स्टेम पार्ट तो स्टेम जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी हमें उतना ज्यादा फायदा होगा लेकिन इन द केस ऑफ वीट एंड राइस हमने लॉन्ग स्टेम का क्या करना है वी हैव टू ईट द ग्रेन हमें तो ग्रेन चाहिए तो अगर प्लांट अपनी एनर्जी यूज करता रहेगा इन मेकिंग द हाइट ऑफ द प्लांट तो वो ग्रेन की ईल्ड इतनी अच्छी नहीं कर पाएगा तो इन दैट केस जिबरलिन आर नॉट यूजफुल सो जिबरलिन आर द काइंड ऑफ हॉर्मोन दे आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये ग्रोथ ही करवाते हैं but they can be useful as well as they can be harmful as we have seen the cases now the gibberellic acid g3 or turpentine is one of the first discovered most in intensively studied gibberellins now turpentine pe question bahut baar aaya hua hai this is very very important for you the turpentine is the first discovered intensively studied gibberellic acid so what are the functions of the gibberellic acid they cause increase in length of the axis so they are used to increase the length of the grapes stalk so we know that uh, gibberellins jahan pe useful hai hum wahan pe usko kya kar sakte hain use kar sakte hain this scientist is showing a plant that is not treated with gibberellin and a plant that is treated with gibberellin so you can see the plant that is treated with gibberellin is comparatively more full fuller and full of nutrition so they are used to increase the length of the grape stalk of course agar grapes ki stalk lambi hogi utne zyada grapes kya honge us pe attached honge next point is to elongate and improve the shape of the fruit such as apple you can see here is the apple it is not having a, a good shape or size or a prominent fuller uh, amount of sugar in it but the next is next apple is that is treated with gibberellins and you can see that is even more fuller in comparison to the next one apple they delay the senescence स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं इलांगेशन करवाते हैं सेल डिवीजन होती रहती है सेल ग्रोथ होती रहती है सेल इलांगेशन होती रहती है अगर सेल डिवीजन ग्रोथ एंड इलांगेशन होती रहेगी 
तो हम बूढ़े नहीं होंगे तो वैसे ही प्लांट्स प्लांट्स डू नॉट ग्रो ओल्ड सो द जिबरले एसिड्स और द हॉर्मोन्स जिबरले आर एबल टू डिले द सेनेसेंस सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री to extend the market period क्योंकि हमें पता है कि अगर fruits को हम remove नहीं करेंगे तो fruits गल के गिर जाएंगे गल जाएंगे ठीक है after some time they can lose their shelf life तो इस shelf life को increase करने के लिए हम जिबरलिंस दे सकते हैं जो क्या कर देते हैं fruits की life को increase कर देते हैं ताकि उसकी market value क्या हो जाए increase हो जाए नेक्स्ट इज जी थ्री इज यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री जिबरलिक हार्मोन इज द प्रोसेस इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माल्टिंग दैट इज बियर वाइन एंड शुगर्स के मतलब माल्टिंग होने में बियर एल्कोहल की फॉर्मेशन में ज्यादा हेल्पफुल होता है सो देयर इट इज ऑल्सो यूज सो दीज आर दंक्शन एंड द यूज ऑफ जिपरल नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट इज द पॉइंट दैट इज ऑलरेडी टॉक अबाउट already said about the sugar cane sugar cane stores the sugar in stem spraying sugar cane crop with gibberlins increases the length of the stem it increases the yield by as much as 20 tons per acre agar hum sugar cane plant ko gibberlin se treat kar de to sugar cane plant bahut zyada lamba ho jayega bahut zyada yield uski increase ho jayegi next is spraying juvenile conifers with gibberellic acids hastens the maturity period it leads to early seed production aging ke process ko gibberellin kya karta hai decrease karta hai aging ka process jitna fastly ho raha hai hum gibberellin le lenge utne process hamare plant ka slow ho jayega bahut sare students soch honge kaash human beings ke isme bhi kuch aisa hota of course there are medicine students but every medicine is having a side effect so we should stay natural stay healthy stay active eat healthy isse kya ho jayegi hamari aging khud ba khud kya ho jayegi decrease ho jayegi next is for bolting internode elongation just prior to the flowering in beet cabbages and many plants with rosid habit to agar hum bolting karwa denge students flower se pehle अगर हम बोल्टिंग मतलब ट्रीटिंग द जिबरलिक एसिड बिफोर फ्लारिंग तो हमारा जो फ्रूट फॉर्मेशन है जो हमारे वी आर वी वांट द वेजिटेबल्स जो हमने पार्ट यूज करना है प्लांट का दैट कैन बी ग्रोन ये देखो ये कैबेज दिस इज द कैबेज प्लांट एंड इट इज बीन बोल्टेड तो इसके ऊपर जो ईल्ड है ये क्या है मोर प्रॉपर हो सकती है इट कैन बी इवन मोर प्रॉपर फास्ट एंड ईल्ड भी ज्यादा होगी Next are the cytokines. So cytokines word is taken up from the word cyto. Cyto means cell. Kinin means divisions. So cytokines are the hormones that are uh, responsible for the cell division. Skog and co-workers observe that from internodal segments of tomatoes, tobacco stems, the callus. Callus is a mass of undifferentiated cells. Chloroprated only if the nutrient medium was supplemented with the extract of the vascular tissue, yeast extract, yeast extract, and coconut milk or DNA. Skog and Miller later identified and crystallized the active substance and termed it as kinetin. So, you know, ne kya dekha ki kinetin naam ki cheese jo hai that is extracted from the various plant parts. This hormone is responsible for the cell division. तो ये हॉर्मोन जो क्या है ये हॉर्मोन सेल डिविजन करवाता है हमारे प्लांट्स के अंदर द साइटोकाइन वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन दैट इज एन सिक्स फर फाइल अमाइनो प्यूरिन एंड एडिन डेरेवेटिव फ्रॉम द ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डी एन ए first time it was herring sperm dna herring is a kind of a fish or an aquatic animal you can say uske sperm dna se hame ye cytokinin jo hai wo mila tha as the n6 perfile amino purine and this is a very very important cytokinin is a compound that is adenine derivative adenine se 
जाके बना है एडेनिन से इवोल्यूट होके ये केमिकली रिएक्ट करके केमिकली ऑल्ट्रेशन होके ये जो साइटोकाइन हार्मोन है वो बना है कायनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनिस दैट इज सेल डिविजन सो मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन वॉज द ग्रोथ ऑफ द टिप मेन फंक्शन ऑफ जिबरलिन वॉज द सेल इलांगेशन main function of cytokinin is cell division zeatin from corn kernels and coconut milk is a natural substances with cytokine like activities there are some synthetic compounds which we call which uh, with the cell division promoting activities natural cytokinins are synthesized regions of rapid cell division that is root apices shoot buds and young fruits तो जहां पे भी एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है साइटोकाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तो द फंक्शन ऑफ साइटोकाइन आर साइटोकाइन दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन सो एनी काइंड ऑफ बर्ड एनी काइंड ऑफ पार्ट ग्रोथ कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइन जब द साइटोकाइन आर प्रोवाइडेड टू द प्लांट दे हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस ऑफ कॉर्स Apical dominance is the growth of the apex. If we provide the, if we spray the cytokinin in the other parts, that is the lateral parts of the plant, then apical dominance can be overcome, invaded. They promote nutrient mobilization, uh, which helps in the delay of leaf senescence. Sometimes, what happens, students, the nutrients are uh, stuck in at one place. स्टक इन एट वन प्लेस का मतलब है कि न्यूट्रिएंट जहां पे है वहीं पे रहेगा चाहे पत्ती गिर जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो स्टेम पार्ट डेड हो जाए फिर भी वो न्यूट्रिएंट वहां का वहां पड़ा रहेगा बट द थिंग बट द नीड ऑफ द प्लांट कि वो न्यूट्रिएंट मूव करके दूसरे पार्ट पे चला जाए क्योंकि डेड पार्ट को तो वैसे ही जरूरत नहीं है अगर वो दूसरे पार्ट पे चला गया तो इट कैन डिले द लीव इट कैन डिले देंस है ना एंड वही न्यूट्रिएंट है जो कोई और पार्ट प्लांट का यूज कर लेगा सो इन दिस वे इट वुड बी हेल्पफुल तो साइटोकाइन क्या करवा सकते हैं ऐसा काम करवा सकते हैं दे कैन डिले द लीव सेंस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट ग्रोथ इनिवेटर्स बेसिकली दे आर द फर्स्ट इज द इथिलेंट क्यूजेंस कन्फर्म द रिलीज ऑफ अ वॉलेटाइल सब्सटांस फ्रॉम राइप एंड ऑरेंजेस दैट हेस्ट इन द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनानास Later, this substance was identified as ethylene. Ethylene is a simple gaseous PGR. It is a gaseous PGR. Okay. So, a ripened fruit, or then ripened fruit. What does it mean? Students, see. Growth means cell division. Cell division leaves the rest of the work. It takes attention to ripening, to maturity, to senescence. It takes attention to it. सेनेसेंस लेके आते तो फ्रूट्स जो है हमारे जो छोटे फ्रूट्स हैं वो जल्दी पकने नेचुरली फ्रूट्स पकने में बहुत टाइम लगाते हैं लेकिन अगर इथिलेन स्प्रे किया जाए तो फ्रूट्स को हम बहुत जल्दी पका सकते हैं इट इज सेंथिसाइज इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडर गोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट इसीलिए अगर हम एक फ्रूट को एक गले हुए फ्रूट को किसी टोकरी में फ्रूट्स की टोकरी में रख देंगे तो बाकी के सारे फ्रूट्स भी गल जाते हैं क्योंकि वो गला हुआ जो फ्रूट है इट रिलीज इथिलिन एंड दैट इथिलिन इज टेकन अप बाय द अदर फ्रूट्स आल्सो तो वो भी क्या हो जाते हैं गलना शुरू हो जाते हैं functions functions of ethylene is it influences horizontal growth of the seedlings swelling of axils and apical hook formation in the dicot seedling that is what it is doing it is it is not focusing on the plant division plant cell division it is fo focusing on the cell maturity and other functions it promotes the senescence and abscission of plant organs especially of leaves and flowers flowers jitni jaldi marenge utni jaldi hamara fruit formation hoga तो इस चीज पे इथिलिन क्या करता है फोकस करता है इट इज नॉट अ ग्रोथ रेगुलेटर इट इट ब्रिंग्स अप द सिनेसेंस क्या है जिबरलिन एंड इथिलिन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं जिबरलिन सिनेसेंस को नहीं आने देता इथिलिन सिनेसेंस को बहुत जल्दी ले आता है थर्ड पॉइंट इज इट प्रमोट्स द फ्रूट ट्राइपनिंग इट इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट ट्राइपनिंग दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज अ प्रोसेस इन व्हिच द प्लांट्स इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट क्योंकि उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है फ्रूट फॉर्मेशन करना होता है 
तो ये सब में कौन हेल्प करता है इथिलीन सपोज देर इज अ प्लांट दैट इज नॉट एबल टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट and that side is not able to yield the fruits humne dekha hai ki bahut sare trees aise hote hain kai trees pe to bahut achhe plants uh, fruits lag jate hain dusre trees pe nahi lagte hain to ethylene can overcome this problem by the respiratory climatic you have to remember what is respiratory climatic ye important question hai next is it breaks seed and bud dormancy initiates germination in peanut seeds sprouting of potato tubers to ye kya karta hai har kaam ko maturity maturity and the growth adult phase se maturity phase tak leke aate hai ki aur kaam karo growth ko chodo cell division ko chodo baki kaam karo it promotes the rapid internode petiole elongation in deep water rice plant it helps leaves upper part of the shoot to remain above the plants it help in the internode petiole uh, elongation so that the uh, plant parts are able to survive better ये रूट ग्रोथ को रूट हेयर फॉर्मेशन को भी क्या करता है इंक्रीज करता है एंड एब्जॉर्बन सर्फेस को इंक्रीज करता है क्योंकि जब एक रूट मेच्योर होगी तो उसमें ज्यादा रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे तो क्यों प्रेजेंट होंगे ड्यू टू इथेलिन इट इज यूज टू इनिशिएट फ्लॉरिंग एंड फॉर सिंथराइजिंग अब देखो स्टूडेंट अगर कोई प्लांट बच्चा है वो जुबीनाइल है वो सेल ग्रोथ करेगा वो फ्लॉरिंग करेगा ही नहीं पर इथेलिन क्या करता है उसकी उसकी उम्र बढ़ाता है जल्दी उसको बूढ़ा कर देता है तो अभी तक अगर एक पांच साल का प्लांट फ्लारिंग शुरू करता है तो अगर इथिलीन दोगे तो वो दो साल का प्लांट भी क्या कर देगा फ्लारिंग शुरू कर देगा इनिशिएट करवा देगा फ्लारिंग इट इज वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर डार्ट साइड इज वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर क्योंकि ये क्या करता है फ्रूट्स को फ्लार्स को बहुत जल्दी पकने में हेल्प कर देता है अब देखो हमें भी पता है कि किसी में इतना सबर नहीं होता कि वो वेट कर सके कि फ्रूट हमारा पक जाए उसके बाद हम उसका लाभ उठाएंगे सभी लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्रूट हो बने हमारे पास और हम उसको बेचें द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इथिलेन इज इथेफन इथेफन इज अक्वे सोल्यूशन रेडिली एब्सॉर्ब एंड ट्रांसप्लोटेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इज इथिलीन स्लोली ये रूट्स में सप्लाई किया जाता है अलॉन्ग विद इरीगेशन इथेफन हेस्टेंस फ्रूट ट्राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सरवेड एप्सेशन एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट इट प्रमोट द फीमेल फ्लावर्स इन क्यूक्यूम्बर एंड देर बाई इंक्रीजिंग द ईल्ड फीमेल फ्लावर्स क्या करेंगे ओवरीज किसके पास हो, पास होती है फीमेल फ्लावर्स के अंदर तो जो हमारे पास एक मेल फ्लावर काफी है सभी फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज करने के लिए लेकिन फीमेल फ्लावर्स बहुत सारे होने चाहिए तभी हमारे पास फ्रूट्स बनेंगे नेक्स्ट इज एप्सिक एसिड ज्यूरिंग मिड नाइनटीन सिक्सटीज इट वॉज रिपोर्टेड द थ्री काइंड ऑफ इनिवेटर्स इनिवेटर बी एप्सेसन टू एंड डॉर्मिन देवर केमिकली आइडेंटिकल एंड नाउ नोन एज एप्सिक एसिड एप्सिक एसिड आर द डेरेवेटिव ऑफ कैरोटिनोइड्स इट रेगुलेट्स द एप्सेशन एंड डॉर्मेंसी ये क्या करते हैं एप्सेशन एंड डॉर्मेंसी को रेगुलेट करते हैं ये एप्सेशन एंड डॉर्मेंसी को लेके आते हैं इथिलीन क्या करता था हमारे फ्रूट्स को देखो इथिलीन का इसीलिए बोला है इथिलीन का फंक्शन इंटरनोड इलांगेशन में है फ्रूट्स को जल्दी पकाने में है तो देर इज बेसिकली ये क्या है एक ग्रोथ हार्मोन भी है इनिबेटर भी है बट बेसिकली ये ग्रोथ को इनिबेट करके बाकी फंक्शन पे इनहेंस करता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इनिबेटर बोल देते हैं नेक्स्ट इज ऑक्सिन और सॉरी एप्सिक एसिड द फंक्शन ऑफ एप्सिक एसिड आर इट एक्ट एज इनिबेटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म इट इनिबेट द सीड जर्मिनेशन इट स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा it increases the tolerance of plants to various kind of stresses students hibernation jaise animals hibernate karte hain waise plants ko hibernation karne mein kya karta hai ye help karta hai ki stress koi stress condition aage suppose karo koi matlab bahut zyada garmi aage to us us condition ke andar plant survive nahi kar payega mar jayega plant to ye abscission karwa deta hai abscission matlab sari leaves ko niche girwa deta hai baad mein jab conditions normal ho jati hai abscission ka acid ka amount kam ho jata hai plant ke andar aur प्लांट क्या करता है दोबारा से नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है सो so, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी ये एप्सिक एसिड का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से डॉर्मेंसी आती है सीड मैचुरेशन नहीं हो पाता है सो so, एप्सिक एसिड का अमाउंट जो है वो कंट्रोल करता है PGR plays individualistic or synergic role. मतलब एक अकेले में भी बहुत काम करते हैं किसी और किसी और हॉर्मोन के कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो भी ये बहुत काम करता है और एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक की तरह भी काम कर सकते हैं जैसे साइटोकाइन के अगेंस्ट क्या है एप्सिक एसिड यूज कर सकते हैं जिबरलिन के अगेंस्ट हम इथिलन यूज कर सकते हैं PGR is interactive effect dormancy in seed buds, abscission, flowering, senescence, vernalization, etc. 
In most cases, abscisic acid acts as antagonistic to gibberellic acids and cytokinins. Students, now the uh, factors that influence the PGRs are intrinsic factor that is the genetic control. कि हम जितना भी हार्मोन देते रहे प्लांट को, लेकिन वो अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो अल्टर नहीं होगा हार्मोन की वजह से. So this is the intrinsic factor. Extrinsic factor is कि हार्मोन देना काफी नहीं है. बाकी चीजें लाइट टेम्परेचर सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन इरिगेशन ये सब कुछ भी प्लांट्स को प्रॉपर मिलना चाहिए सो so, ये चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं हमारे प्लांट्स के ग्रोथ को एंड रेगुलेशन को सो दीज आर नोन एज द प्लांट हार्मोन्स एंड वी हैड कंप्लीटेड विद द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन आपको ये ये चैप्टर इतना ही था एक लेक्चर में कम्प्लीट हो गया हमारा सिलेबस एंड नाउ वी हैव एंडेड अप द यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी Now we are going to start with the last unit that is cell, cell the unit of life. Is kind of we cell के बारे में पढ़ेंगे cell division and biomolecules. Till then, students, thank you and have a nice day.